Hi students, in the video, operational amplifier base panni problem eppadi pannradengiradha explain panna pore. So idhula enna problem eduthirukken appadina specify the circuit and components for an op-amp circuit with a gain of minus 4.5. Okay ingla. Ipo eppume nyaba vechukonga operational amplifier la namakku three types of configurations irukku. Enna na configuration irukku appadina inverting amplifier non-inverting amplifier, differential amplifier. இப்போது இந்தில மூனத்தில வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா, எதோட gain வந்து negativeல வரும் அப்படினா, inverting amplifier இருக்கு மட்டும் நான் நமக்கு வந்து என்ன வரும் gain negativeல வரும். ஓக்கிங்களா? So first, அது எப்படி negativeல வருதுன் பார்த்துது கப்பிரமா, இந்த problem எப்படி நம்ம design பண்டுக்கிறது நான் உங்களுக்கு explain பண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கே இது inverting amplifier நான் சொல்லிட்டு அப்போ inverting அப்படினா operational amplifier negative terminal represents the inverting terminal positive polarity represents the non-inverting terminal இப்போ நான் என்னுடை input VI இங்குரது என்னுடை input the input is connected to the inverting terminal through the resistance R1 உங்களுடை input inverting terminalல் கணக்க்கப் பண்ணி இருந்திக்கும் அப்படினா அது inverting amplifier இப்போ நேக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீர்கள் உங்களுடை inputுக்கும் outputுக்கும் நடுவில் I'm connected one resistance that is RF RF இங்குரது feedback resistance இதில் V0 இங்குரது output voltage இப்போ A B இங்குரது அது ஒரு node point அடுத்திருக்கிறேன் நேக்ஸ்ட V D இங்குரது difference voltage இப்போ difference voltage இங்குரது என்ன அப்படினா VA minus VB so VA இங்குரது voltage at node A VB இங்குரது voltage at node B சர்ச்சிலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா ideal op-amல என்ன characteristics கொடுத்திருப்பாங்க அப்படினா VD ஓட value must be zero உன் கொடுத்திருப்பாங்க இப்போ நம்ம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த inverting amplifier இருக்கு gain என்னைக்குரது first நம்ம derive பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணி இருப்பேன் அப்படியின் சொன்னேனாம் இப்போ இந்த R1 எடுத்துவேன் the current flowing through this resistance R1 நான் எடுத்துவேன் எப்படி எடுப்பேன் அப்படியின்னாம் so higher potential minus lower potential divided by resistance நமக்கு நல்லாம் தெரியும் I is equal to V by R என் தெரியும் I is equal to V by R So, அது நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன் அப்படினா Higher potential minus lower potential divided by resistance போட்டினா I will get the current அப்போம் இந்த node A ல இருக்கிற voltage நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா V A என் எடுத்துக்கிறேன் So, voltage at B வந்து V B என் எடுத்துக்கிறேன் Okay, இங்களா? சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிரேன் அப்படினா இந்த derivationல் புல்லா, V I இங்கரது higher potentialல் அஷ்யும் பண்ணிக்கிறேன், V A இங்கரது lower potentialல் அஷ்யும் பண்ணிக்கிறேன். Once நீங்கள் அஷ்யும் பண்ணிட்டீங்கள் அப்படினா, இந்த derivationல் complete பண்ணிர வருக்கு நீங்கள் மாத்திக்கா வேண்டாம். Okay, இங்கலா, சரி. இப்போன் என்ன பண்ணிரேன், the current flowing through the resistance R1 என்ன எடுத்திரேன். plus, என்ன, இந்த nodeல் எனக்கு இரண்டு resistance இருக்கு, okay, வாக்சரி, இப்போ நீங்கள் அல்லுடு என்ன அஷ்யும் பண்ணி இருக்கிறீங்க, VA இங்குரது lower potential அஷ்யும் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அப்போ இந்த resistance இரண்டு terminalுக்கு நடுவில் இருக்கா, ஒன்று V0, இன்னும் VA, so VA அல்லுடி வந்து நீங்கள் என்ன எடுத்திருக்கிறீங்க, is equal to zero. என்ன, இந்த nodeல் எனக்கு render resistance மட்டும் நான் connect ஆயிருக்கு. okay, சரி. இப்போ நான் என்ன பண்ணிரா இதை simplify பண்ணிக்கிறேன். சரி, இப்போ, VI by R1 minus VA by R1 plus V0 by RF minus VA by RF is equal to zero. okay, இங்கலா? சரி. இப்போம் நேக்ஸ்டு நான் இந்த போய்ண்டுக்கு வருகிறேன். VD இங்குரது difference voltage. அப்போம் VD is equal to VA minus VB. இப்போம் இந்த diagramல நம்ம் என்ன பண்ணி இருக்கும் பாருங்க? Non-inverting terminal direct ground பண்ணி இருக்கும். அப்போம் direct ground பண்ணும் அப்படியினா, அப்போம் VP ஓட வால்லி வேண்ண வரும் கண்டிப்பா நமக்கு zero தான் வரும். என்ன disconnected to ground. அப்போம் zero potential. 
என்ன வேல்யூ ஆஃப் விஏ வந்து விடியை ஜீரோ பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ விஏவோட வேல்யூ நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்தால் தான் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு திஸ் டயக்ராம் விபி வந்து ஜீரோ அப்போ வாட் வேல்யூ ஆஃப் விஏ மேக்ஸ் விடி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன வேல்யூ போட்டால் நமக்கு விடியோட வேல்யூ ஜீரோ வரும் விஏங்கிற இடத்துல ஜீரோன்னு போட்டால் தான் எனக்கு வந்து விடி ஜீரோ வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலை கிரவுண்ட் பண்ணலை பட் இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ கிரவுண்ட் ஸோ அதனால் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் கான்செப்டுன்னு சொல்லுவோம் வர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் வி ஆர் நாட் கிரவுண்டட் பட் இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ கிரவுண்ட் இதுதான் நம்ம வந்து வர்ச்சுவல் கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து எனக்கு விஏவோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ விஏ ஜீரோனா ஜீரோ டிவைட் பை எனக்கு ஜீரோ ஸோ அப்போ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க விஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ விஏ ஜீரோனா இப்போ விஐ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் டிவைட் பை ஆர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இதில் இருந்து நான் அவுட் புட் வோல்டேஜ் தான் வேணும் அதனால் வி நாட் பை ஆர் எஃப் இந்த பக்கம் ஸோ இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டோன்னா ரிமைனிங் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க இப்போ விஐ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஸோ இதில் இருந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் எஃப் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு விஐ ஓகே ஸோ இப்போ தான் என்னோடய அவுட் புட் வோல்டேஜ் அப்போ கெயினுங்கிறது நமக்கு என்ன அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் மைனஸ் ஆர் எஃப் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு விஐ டிவைட் பை விஐ ஸோ விஐ விஐ உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் கெயினு மைனஸ் ஆர் எஃப் பை ஆர் ஒன் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இன்வர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் கெயின் எப்போவுமே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கெயினோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஆர் ஒன் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஆர் எஃப்போட வேல்யூ என்ன ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ என்னங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் கெயின் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன வேல்யூ வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிலோம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன்று வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ ஓம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இல்லை மெகா ஓம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன் ஓம்ஸில் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐ இப்போ உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னா கரண்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் அதிகமாயிரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஓவர் கரண்ட் என்ன ஆகும் ஐசிஐஸை பேர்ன் பண்ணிடும் ஸோ அதனால எப்போ நீங்க எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணினாலும் சரி உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ நீங்க தான் செலக்ட் பண்ண போறீங்க அப்போ செலக்ட் பண்றது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ ஓம்ஸ்லயோ இல்லை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெகா ஓம்ஸ்லயோ நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓம்ஸும் ஒன் கிலோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இதை தான் நான் எடுக்கணுமா வேறு எதுவும் எடுக்கக்கூடாதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டென்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டென் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா இது உங்களோட சாய்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் என்ன நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் கெயினோட வேல்யூவை நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் வந்து ஒன்ஸ் நான் என்னோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கியூட்டில் உங்களோட வேல்யூவை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஆர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓம்ஸு ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிலோ ஓம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அதில் என்ன கேட்டி
இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ என்னோடய இன்புட் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்னோடய இன்புட்டை ஸோ பாசிட்டிவில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பட் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படின்னா அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ அதனால தான் நமக்கு பாருங்கள் அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஸோ மைனஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்வெர்ட் ஆகுது தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ